吕不韦，我有话要问你。谁让你进来的？就问一句，问完了我就走。你说吧。我问你，太子到底是不是秦王的血脉？昨日你还信誓旦旦的说信我，怎么今日又来质问？难道你也相信那些流言蜚语吗？我不相信，但我不得不信。今日回白府，庄上兄长正要处置阿满，我还好生奇怪。后来他说，那是因为他不慎听见兄长和殷医师说起你与王后的私情。住口！如果流言全是假的，为何兄长如此严苛，非要处死阿满不可？主母，您这是做什么呀？主人为了调查已经心烦极了，你怎能听信谣言？吕不韦，你回答我，难道你和王后真有勾结，试图篡夺大秦王位吗？啊、立刻出去！什么赵国世家之女，不过是你府上的歌姬，身份如此卑微，竟也能当上大秦王后，岂非天下间最可笑的事？卑微。我只不过是一个被人轻贱的商人，你却不择手段要嫁给我，到底是谁卑微？大秦用人不拘一格，可你却只懂以身份示人，可笑武安君英雄盖世，竟有如此丑陋的女儿。你不走是吗？好，我走。主人从前受尽他人轻视践踏，最厌别人提起出身贵贱，再生气再难过，也不该提这事儿啊。司徒君，我真的很丑陋，是吗？就在刚才，我变得不像我自己了。我对殷医师口出恶言，对王后心怀嫉妒，甚至怀疑自己的丈夫。我到底是怎么了？我，我为什么会做出这么多不可理喻的事情？不是的，从我第一天认识你，我就知道你是个好女孩。但是你求而不得，乱了心智，你费尽心思的嫁给主人。难道是为了羞辱他吗？如果连你都不信任他，还有谁可以与他并肩作战呢？我期待丈夫喜欢我，善待我。难道这也错了？这世上，除了你的至亲，谁会无缘无故的爱你？主人一心未成，根本不是你幻想中的大英雄、大豪杰。他更不会将你捧在手心里。如果你要陪着他，你就应该更早的成为他的助力。只有那样，他才会正视你。我不知道该怎么办了，我真的不知道该怎么办。主母从小到大，都是武安君的掌上明珠，快乐的没有半点阴霾。骤然成为您的妻子，无法适应这种变化，你应该再给他点时间。我现在的处境如临深渊，三日之后，很有可能会掉脑袋。可是现在他，只知道伤心失望。如果这就是他所谓的爱，那我只能说抱歉。他爱错了人，到底是他爱错了，还是无论他多么出色，都比不上你心中那个人？司徒，主人，下不见月。你为何对他如此关心？主母还太年轻，瞧见他，便像是瞧见了当年的阿月。
拿面头招呼几番。等我多久了？从主人把我捡回来，十五年了。一转眼的功夫，都这么长时间了。嗯<笑>什么？来人呐！快来人呐！来人呐！难怪你总归他辩驳，原来是郎情妾意，你情我愿。吕不韦，你怎能这样说？那你告诉我，为何深更半夜他会在你的房中？他，是我圣人不备，偷偷潜入。我是爱慕他，可这只是我自己的痴心妄想。一切与主母无关。你，我一直在忍耐，拼命的忍耐，哪怕这份爱慕之情永远见不得天日，只要能守着你，看着你，我也无怨无悔。可他待你那样冷酷，你哭得如此伤心，我实在忍受不了。司徒缺，你以下犯上，冒犯主母。众目睽睽之下，还不知悔改。欲缺为绝，弃缺为缺，那人呢？取一个“缺”字，说明你从前什么都没有，是我给了你出人头地的机会。你口口声声说要报答，你就是这样报答的吗？我为主人效忠十余年，为了您的托付，我可以连命都不要。可这与他无关，你不该这样对他。无关，你可别忘记，无论发生何事，她都是我名义上的妻子，吕氏的主母。主人，这种背信弃义之徒，该杀之以儆效尤。对，冒犯主母，罪不容赦。主人，杀了他。主人，不要再犹豫了。纵然他曾立下天大的功劳，光是觊觎主母，便已断了主仆之情。主人，主人杀了他！主人，杀了他！主人。我为你出生入死，一次又一次，你怎么忍心杀我？啊！吕不韦，你容不下我，你容不下我，那是因为你心虚，你害怕，你这个没心没肺的怪物，只许你觊觎主妻，不许他人效仿。我有什么错？我只不过是在学你。为什么你可以做的事，我不行？住嘴！今日我若不杀，有何面目训诫吕氏门人？
如何面对天下人的非议？师父、啊，拖出去，扔出吕府。<笑>